Her ser vi, da Senia Inger bliver gift med sin Anton Marius, deres dagligdags navn var Inger og Marius. De bliver gift i 37. Brudebørnene ved jeg ikke, hvem er. Der er jo sket det meget spændende, at der er blevet farvelægning af, af roserne. Det er noget, som en moster havde meget glæde af at, at sidde og gøre. I øvrigt kan der fortælle en, en, en lille detalje. De fik jo en hel del hilsner og sådan noget om telegrammer. Der kom blandt andet også et fra Darm, hvor min far var ansat som lærer. Og det var fra fodboldklubben, der får ønsker tillykke med, med brylluppet. Og håber, at det er gået godt for dem. Og samtidig vil de der ikke lade være med at fortælle, at Darm havde spillet med Bramminge og havde vundet med 2-0 i fodbold. De havde som savnet min far til at sørge for at få trumlet, det var nemlig hans tilnavn, af de angriber, der måtte nærme sig deres mål. Men som sagt, det gik godt. I oversigten her øh, ser vi jo så altså øh, Inger og, og Marius, der får tre børn, nemlig øh, Flemming, der i 63 bliver gift med Anna, og i 92 bliver gift med Bodil. Min bror Erik er tre år yngre end mig. Han bliver gift med uh, Margit, og de bor i Virklund. Min søster blev født i 49. Hun er altså cirka 10 år yngre end jeg. Hun og hendes mand Hans bliver begge to uddannet på Haderslev Seminarium som lærer. Der er barnedåb, og jeg er knap fem uger, da jeg bliver døbt. Det var meget almindeligt dengang, at børn blev døbt tidligt. Som gæster er min mors søster Ellen, min faster Birgitte og min mormor Maja. Så kommer min mor og min far og der skal jeg måske lige tage med, at om natten, da jeg blev født, jeg blev, det var en hjemmefødsel, der var min far øh, gået ud på skolepladsen i Kogsbølle og havde stirret op på stjernerne og råbt, Jeg er blevet far, jeg har fået en søn. Det var noget, han selv har fortalt, så det skal jo nok være rigtigt. Ved siden af min far står min onkel gift med Birgitte, og i baggrunden, der ser man, hvordan en skolebygning så ud dengang. Det var gule mursten. Der var ikke meget at prale af ved det.